ഇളനീർ സൂപ്പ് കിട്ടിയോ ഇളനീർ സൂപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിയായിരുന്നു നല്ല ചെറുത് മധുരവും എന്നാൽ കാന്താരിയുടെ എരിവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സൂപ്പ് മീൻ കറിയുണ്ട് മീൻ വറുത്തും ഉണ്ട് മീൻ തവ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മൊരുമൊരു ഫ്രൈ ഉണ്ട് സാധാരണ ഫ്രൈ ഉണ്ട് ഇളനീരിനകത്ത് നല്ല കുറുകിയ ഒരു പ്രോൺസ് ഉണ്ട് ചെമ്പല്ലി ഫ്രൈ അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഫ്രൈ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് പുറത്തുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് മസാല ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചിടുകയും ചെയ്യും നമസ്കാരം ഒരു സൈഡിൽ അറബിക്കടല് മറ്റേ സൈഡിൽ എറണാകുളം കായൽ അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഇൻ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ജെനുവിൻ ആവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രുചികളായിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രുചികളായിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മൈ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഇൻ കൊച്ചി അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങാം അല്ലേ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻസ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് കാർത്യായനി കാർത്യായനി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കുണ്ടന്നൂർ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സീ ഫുഡ് രുചികളുണ്ട് പക്ഷേ അവരെല്ലാ ദിവസവും ഒരു സീ ഫുഡ് ഐറ്റം വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ഞാൻ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് തിരുതക്കറി ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് തിരുതക്കറി നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരുടെ കാന്താരി കൂന്തലാണ് കാന്താരി കൂന്തലിന് ആ കാന്താരിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂന്തലും കൂടെ നല്ല ആ റബ്ബറി ചാവാത്ത കൂന്തലുണ്ടല്ലോ ചടി കടിച്ചാൽ ചാവ കൊള്ളുന്ന കൂന്തൽ അത് നല്ല പൊളിയായിരുന്നു ആ കറിയേപ്പിലയുടെ രുചി വരുന്നില്ല എല്ലാം കറിയേപ്പിലയുടെ രുചി വരുന്ന കൊള്ളാം ഇത് സൂപ്പർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടക്കം തന്നെ അടിപൊളി സാധനമാണ് രണ്ടാമത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ഹാർബർ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ കല്ലൂർ സ്റ്റേഡിയം ലിങ്ക് റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നല്ല രുചികളാണ് കാർത്യാനി റെസ്റ്റോറൻറ്റുമായിട്ട് പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ചീപ്പറാണ് പക്ഷേ നല്ല രുചികൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാനും കൽപ്പിതയും കൂടെ പോയത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് അടുക്കളയിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേന് വാഴയിലയിൽ ഇങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ പൊട്ടി മീനുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോറുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ആദ്യം കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ചോറൂണ് തുടങ്ങിയത് മീൻ വിഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബീഫും ചിക്കനും നഹി നഹി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ തിരുതയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ തിരുതയ്ക്ക് ആ ഉപ്പും ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഉപ്പല്ല പുളിയും ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ രുചിയും എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സോഫ്റ്റ് അല്ലേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീനവല എന്ന് പേരുള്ള കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഫൈൻ ഡൈനിങ് സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇത് മറ്റു റെസ്റ്റോറൻറ്റുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇച്ചിരിയുടെ പ്രൈസി ആണ് ഇച്ചിരിയുടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ ഒത്തിരി വിഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാനും മാർട്ടിനും കൂടെ അവിടെ പോയി കഴിച്ചിരുന്നു അവിടെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് നല്ലതാണ് അവിടെ ചെന്ന് അന്നേരം നമ്മൾ ഇളനീർ സൂപ്പ് കിട്ടി കേട്ടോ ഇളനീർ സൂപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിയായിരുന്നു നല്ല ചെറുത് മധുരവും എന്നാൽ കാന്താരിയുടെ എരിവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സൂപ്പ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കാന്താരി പ്രോൺസ് അതേപോലെ തന്നെ കാന്താരി പ്രോൺസ് നല്ലതാണ് കാന്താരി കിങ് ഫിഷ് നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇളനീർ പ്രോൺസ് ഇളനീരിനകത്ത് നല്ല കുറുകിയ ഒരു പ്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ കാന്താരി പ്രോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് പോകും അതേസമയത്ത് നല്ല അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇളനീർ പ്രോൺസ് ആണ് ഇഷ്ടം ആ കരിക്കിനകത്ത് വരുന്ന പ്രോൺസ് അതല്ലാതെ ഗ്രില്ലുണ്ട് അവരുടേതായ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രില്ലുണ്ട് കാന്താരി അടിച്ച് മസാല ഇടുന്ന
നമ്മുടെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരിക അവിടെ കുറെ ഏറെ രുചികളുണ്ട് കുറെ ഏറെ മീൻ വിഭവങ്ങളുണ്ട് മീൻ കറിയുണ്ട് മീൻ വറുത്തുണ്ട് മീൻ തവ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മൊരുമൊര ഫ്രൈ ഉണ്ട് സാധാരണ ഫ്രൈ ഉണ്ട് അവരുടെ മൊരുമൊര പ്രോൺസ് ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രുചികളും ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് കരിമീൻ ഫ്രൈ നെയ്മീൻ ഫ്രൈ ഹമൂർ ഫ്രൈ കിളിമീൻ ഫ്രൈ പള്ളത്തി ഫ്രൈ കൊഴുവ ഫ്രൈ കക്ക ഫ്രൈ നന്ദൻ ഫ്രൈ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് നെയ്മീൻ പൊള്ളിച്ചത് അയല ഫ്രൈ മത്തി ഫ്രൈ ഹമൂർ പൊള്ളിച്ചത് കൊഴുവ പീര കേര കറി അയലക്കറി ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ബീഫ് ഫ്രൈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നെയ്മീൻ ബിരിയാണി ബീഫ് ബിരിയാണി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി കരിമീൻ ബിരിയാണി എഗ് ബിരിയാണി ഹമൂർ ബിരിയാണി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് പിന്നെ ചട്ടിച്ചോറും ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം അഞ്ചാമത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലയൂണാണ് ഇലയൂണും ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പോയി കഴിച്ചാണ് ചേച്ചിമാർ നടത്തുന്ന ഒരു കടയാണ് ചെറിയൊരു കടയാണ് വലിയൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള കടയായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ചെറിയൊരു കടയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലയൂൺ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചെമ്പല്ലി ഫ്രൈ അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഫ്രൈ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് മസാല ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചിടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ചെമ്പല്ലി ഫ്രൈയുടെ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അകത്ത് മീറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ആ മസാല മാത്രം മതി ചോറുണ്ടായി പക്ഷേ ആ ചെമ്പലി ഫ്രൈ കൂടെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴോ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളിയാണ് അത് ചെമ്പലി ഫ്രൈ ഇതാ ഇതങ്ങ് മുറിച്ച് കഴിക്കാം ഇത് പൊട്ടിച്ചേ ആ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കഷ്ണം ഓ മത്തി സൂപ്പറായിരുന്നു ജാഫ്ര ഇത് കഴിച്ചു നോക്കണം സൂപ്പറാണ് അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് മീറ്റ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇത് രാജാവാണ് ആറാമത്തത് മച്ചിലി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് മച്ചിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാനും ചിങ്ങും കൂടെ ആണ് പോയി കഴിച്ചത് ചിങ്ങു ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നല്ല ഫുഡാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ്റെ വാചകവും പൊളിയാണ് അവിടെ പക്ഷേ സീ ഫുഡ് മാത്രമല്ല സീ ഫുഡും ഉണ്ട് ബീഫുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സീ ഫുഡിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പേര് തന്നെ മച്ചിലി എന്നാണല്ലോ അത് കൂടാതെ മറ്റ് കുറെ വെറൈറ്റി ഫുഡുകളും പുള്ളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതാണ് നല്ല രുചിയാണ് അത് കല്ലൂർ കത്രിക്കടവ് റോഡിലാണ് കല്ലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് കത്രിക്കടവിന് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഇനിയിപ്പം ഏഴാമത്തെ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഹാർബർ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ വന്ന് നിന്ന് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അന്നേരത്തിന് മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്താൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ അവസ്ഥ ആ ഇരിക്കുന്ന കൊക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആവും നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി മറയുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് കയറി ഇവിടെ ഫിഷ് മീൻ പെട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഏഴാമത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കള്ളു ഷാപ്പാണ് നെട്ടൂർ ഷാപ്പ് നെട്ടൂർ ഷാപ്പിൽ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷാപ്പ് നെട്ടൂർ ആയിരിക്കണം രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഷാപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പല രീതിയിലാണ് ആംബിയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത് പറയില്ല പക്ഷെ രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ നെട്ടൂർ ഷാപ്പ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവിടുത്തെ മീൻ കറിയും കപ്പയും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മീൻ കറി മാത്രമല്ല സീ ഫുഡും അല്ലാതെ മറ്റ് വിഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഷാപ്പല്ലേ പക്ഷെ മീൻ കറി നല്ല എരിവും പുളിയും ഉള്ള മീൻ കറിയും കപ്പയും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നെയ്മീൻ തലയാണ് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ നെയ്മീൻ തലയുണ്ട് ഇത് കറി ആവാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ തലക്കറി കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പയും കൂട്ടി തലക്കറി നല്ല ഒന്നാം തരം തലക്കറി കഴിക്കാം അതല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതുണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ മൊയലർച്ചി അല്ലേ ഇത് ആ ഇവിടെ മൊയലർച്ചി റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഞണ്ട് കറി റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ അത് കാട എട്ടാമത്തെ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് നമ്മൾ നെട്ടൂരി
ആ കുറെ ഉണ്ടല്ലേ ഒമ്പതാമത്തെ രുചിക്ക് നമ്മൾ അരൂരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നെട്ടൂരിലേക്ക് ഇങ്ങ് പോരുകയാണ് ദർബാർ ഹോട്ടൽ ദർബാർ ഹോട്ടലിൽ കുറേ മീൻ രുചികളുണ്ട് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് അത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പാണ് പോയത് ആ സമയത്ത് ഉച്ചഭക്ഷണം നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പം വൈകിട്ടും ഫുഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടില്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ പോയുള്ളൂ ഉച്ചഭക്ഷണം നല്ലതായിരുന്നു ഇലയിൽ വിളമ്പുന്ന അതും തവ ഫ്രൈ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ തവയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം പത്താമത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പത്താമത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ലെ രണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് പെരിയാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊച്ചിയിൽ സീ ഫുഡ് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അവിടെ ചേച്ചിമാർ വിളമ്പി തന്ന രുചികളായിരുന്നു അതേ ചേച്ചിമാർ തന്നെ പിന്നീട് തറവാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് മാറി കുറച്ച് ചേച്ചിമാർ എല്ലാവരും അല്ല കുറച്ച് പേര് അപ്പം തറവാടും പോയി ഞാൻ രുചി കഴിച്ച് രുചികൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു സൂപ്പറാണ് രണ്ടും നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത് പത്താമത്തെ ആണ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് വരാപ്പുഴയിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തഴ താഴെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പോകാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ കാണും അതും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വേറെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി താഴെ കമൻറ്റിൽ ഇടുക അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് പെരിയാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ആറ് വർഷങ്ങളോളം മുമ്പാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ പലതും വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് രുചികളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതിൽ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് രുചി വെച്ചാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ താഴെ പറയുക ഏതായാലും നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും കൂടെ ഉണ്ടാവ